ஐந்து கிருஷ்ண கஷேத்திரங்களிலே ஒன்று திருக்கண்ணங்குடி இங்கு தாமோதர நாராயண பெருமான் அடியார்களுக்கு அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார் திருமங்கியாழ்வார் பத்து பாசுரங்களாலே பல்லாண்டு பாடினார் அரவு நீள் கொடியோன் அவையுளாசனத்தை அஞ்சிடாதே இட அதற்கு பெரிய மாமேனி அண்டமூடுருவ பெருந்திசை அடங்கிட நிமிர்ந்தோன் என்று திருத்தலத்தே ஒரு கதை சரித்திரம் சொல்லுகிறார் ஆழ்வார் கண்ணன் பாண்டவர்களுக்கு தூத்தனாக கவரவர்களுடைய சபையை நோக்கி நடந்தான் ஐந்து கிராமமாவது கொடுங்கள் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு சென்றான் அப்போது அவன் நாளை வருகிறான் என்றால் இன்று துரியோதனன் சகுனி திருதராஷ்டிரன் போன்றோர் கூடி பேசுகிறார்கள் எப்படியாவது கண்ணனை நம் பக்கத்திலே ஈர்த்து விட வேண்டும் என்று தவறான வழியிலே திட்டம் தீட்ட தொடங்கினார்கள் கண்ணனாகற்கெல்லாம் மயங்குபவன் எது கொடுத்தாலும் மயங்க மாட்டான் பக்தி தவிர பக்திக்கு மட்டுமே எம்பெருமான் மயங்கி நிற்கிறான் இதை சஞ்சயன் எவ்வளவோ எடுத்துரைத்தான் விதுரன் போன்ற மகாத்மாக்கள் எத்தனையோ சொல்லி பார்த்தார்கள் ஆனால் மூதனான துரியோதனனுடைய மூளைக்கதை எட்டவில்லை அவன் ஒரு திட்டம் தீட்டினான் கண்ணன் உள்ளே வரட்டும் அவனை நான் சிறைப்பிடிக்க போகிறேன் ராஜசபையிலே ஒரு பள்ளம் வெட்டி உள்ளே சில மல்லர்களை நிறுத்தி மேல பள்ளத்தை மூடி அதற்கு மேல் ரத்தன கம்பளம் விரித்து உயர்ந்த ஒரு தங்கத்தாலே பண்ணப்பட்ட ஆசனத்தை இட்டு கண்ணன் அதில் உட்கார்த்துவோம் கண்ணன் உட்கார்ந்தவுடனே ஆசனம் முறியும் கண்ணன் கீழே விழுந்து விடுவன் மல்லர்களை வைத்து சிறைப்படுத்தி விடலாம் என்று திட்டம் தீட்டினான் துரியோதனன் கண்ணனும் உள்ளே நுழைந்தான் துரியோதனன் நடுவாக வீச்சிருக்கிறான் மற்ற அரசவை மன்னர்களை பார்த்து ஆணையிட்டிருந்தானாம் துரியோதனன் யாரேனும் கண்ணன் வரும்போது எழுந்திருந்து மரியாதை செலுத்தினால் அவன் நாட்டை தீக்கிரையாக்கி விடுவேன் எல்லாரும் பயந்து போய் ஆசனத்தை விட்டு எழுந்திருக்கவில்லை ஆனால் எனமோ தெரியவில்லை கண்ணன் உள்ள நுழைந்தவுடனே முதல்ல எழுந்து நின்றது துரியோதனன் தான் சுற்று முற்றும் பார்த்தான் ஓ நாம தான் தப்பு பண்ணிவிட்டோம் போல இருக்கிறது என்று மறுபடியும் அமர்ந்தான் பெரியாழ்வார் ஒரு பாசனத்திலே தெரிவிக்கிறார் குடலப்பெருதுடை துச்சோதனன் பக்கத்தில் இருந்தான் தான் நடுவிலே கடல் மன்னர் சூட கதிரு போல் விளங்கி எழலுத்து மீண்டே இருந்து குடலப்பெருதுடை சுச்சோதனனை அடல விழித்தானே அச்சோ அச்சோ என்ன அழ்வாருடைய அழகான பாசனம் துரியோதனன் எழுந்திருந்தான் மறுபடியும் அமர்ந்தான் கண்ணன் உள்ள எல்லாரையும் பார்த்து புன்னகை பூத்து கொண்டு விசாரித்து கொண்டே நுழைந்தான் அப்போ துரியோதனன் கண்ணனே உனக்குன்னு தங்கத்திலே ஆசனமிட்டிருக்கிறேன் வந்து உட்கார்ந்து கொள்ளு சொன்னான் கண்ணன் இல்லை இல்லையே எனக்கு சாதாரண ஆசனம் போரும் எனக்கு எது தங்க ஆசனம் நான் ஒரு தூதனாக வந்திருக்கிறேன் எனக்குரிய மரியாதை கொடுத்தால் போரும் இல்லை இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது அவசியம் இந்த ஆசனத்தில் நான் உட்கார வேண்டும் துரியோதனன் வலியுறுத்தி சொன்னான் நம்மையே யாரேனும் இந்த நாற்காலில் தான் உட்காரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சந்தேகம் வந்துடும் ஏதாவது ஒரு குந்தூசியானு வச்சிருக்கிறோ இங்கே யானும் குத்த போகிற தோணுது அதை போல கண்ணனுக்கு இப்போ துரியோதனன் வலியுறுத்த கண்ணன் போய் அமர்ந்தான் வில்லிபுத்தூரார் தன்னுடைய பாரசத்தில் தெரிவிக்கிறார் திருமான் அமர்ந்த உடனே அவருடைய திருமேனி சின்ன திருமையனை அல்ல யசோத கொடுத்த மொத்த பாலையும் வெண்ணையும் தயிரையும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு மோசு மோசுன்னு பருத்திருக்கிற திருமேனி அது தாங்காமல் அப்போதே ஆசனம் முறிந்தது நெருநரனக்குடு நிலவரையில் புக நெடியவன் அப்பொழுதே அடி அதலத்துற முடிக கனத்துறவே அவன் ஆசனத்தை இட மளமளான்னு முறிந்து கிழவிழ அங்கிருந்த மல்லர்கள் பிடிக்க வந்தார்கள் புரிந்து கொண்ட கண்ணன் தான் விஸ்வரூபமாக திருத்த உருவத்தை எடுத்து கொண்டான் அவனுடைய திருவடிகள் பாத்தாளத்தை சென்று திட்ட அவனுடைய முகி முடி ஆகாயத்தை போய் முட்ட அவனை யாரும் பிடிக்க முடியும் அப்போது பேசுகிறான் கண்ணன் துரியோதனா மூடமதி படைத்தவனே என்னை பிடிக்க வேணும் நினைத்தாய் இயலுமானால் இப்போது பிடிப்பாய் என்று அங்கு சேவ சாதித்தான் அல்லவா முன் நிமிஷத்திலே பார்த்தால் சாதாரண கண்ணன் மாடுமைத்த கண்ணன் அடுத்தது பார்த்தால் நாராயணனாக வளர்ந்து நிற்கிற எம்பெருமான் அதே போல இங்கேயும் இத்திருத்தலத்திலேயும் தாமோதர நாராயணனாய் தாமோதரனால் கட்டுப்பட்ட இடுப்பிலே யசோத தாம்பாலே கட்டுப்பட்டவன் அதை நினைத்துத்தான் தப்பாக துரியோதனன் புரிந்து கொண்டான் போலும் அப்படி அல்லவே இதோ வளர்ந்து நிற்கிறான் நாராயணனாக தாமோதரனாக எளிமை காட்டுவதும் அவன்தான் நாராயணனாக வலிமை காட்டுவது பெருமை காட்டுவதும் அவன்தான் தன் அடியார்களிடத்தே எளிமை காட்டுகிறான் தன் பகைவர்களத்தே பெருமையும் வலிமையும் காட்டுகிறான் இப்போதும் அதே போல தன் அடியவனான அர்ஜுனனுக்காக தன்னையும் எளிமைப்படுத்தி கொண்டு அவன் கேட்கும் ஓரோரு கேள்விக்கும் அவனுக்கு ஏற்படும் ஓரோரு ஐயத்துக்கும் மிக அழகாக விளக்கம் சொல்லுகிறான் என்பெருமான் அதில் இப்போது நாம் பார்க்க வேண்டியது 
பதினாறாவது ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் இதிலே நாசதோ வித்யதே பாவ நாபாவோ வித்யதே சத உபயோரபி திருஷ்டோந்தனையோகோ தத்துவ தரிசிபிகி தத்துவ தரிசிபிகி உண்மை பொருளை உணர்ந்தவர்களாலே இப்படி முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கண்ணன் தெரிவிக்கிறான் நான் இப்படி முடிவெடுத்திருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் அதே எல்லாரும் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் கண்ணன் சொல்லுவது நான் மட்டும் முடிவு செல்லவில்லை அர்ஜுனா நல்ல தத்துவ ஞானம் அறிந்தவர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மகா ஞானிகள் வேத விற்பன்னர்கள் அவர்கள் இப்படித்தான் முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்னவென்று இந்த ஸ்லோகத்தில் சில சொற்கள் வருகின்றன அதனுடைய டெபனிஷனை முதல்ல சொல்லுறேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் சத்து அசத்து பாவம் அபாவம் என்று நாலு சொற்கள் வருகின்றன இதிலே சத்துன்னு சொல்லுவது ஆத்மாவை குறிக்கும் அசத்துன்னு சொல்லுவது உடலை குறிக்கும் பாவம்னு சொல்லுவது நிலையான அழியாத தன்மையை குறிக்கும் அபாவம்னு சொல்லுவது நிலையற்ற அழியும் தன்மையை குறிக்கும் இதில் ஆத்மாவுக்கு உண்டான சுவாவம் எது நிலையான தன்மை உடலுக்குண்டான சுவாவம் இயற்கை எது நிலையற்ற அழியும் தன்மை கண்ணன் தெரிவிக்கிறார் நாசதோ வித்யதே பாவ ந அசதக பாவ வித்யதே உடலுக்கு நிலையான தன்மை எப்போதும் இல்லை நாபாவோ வித்யதே சத சத ந அபாவ வித்யதே ஆத்மாவுக்கு அழியும் தன்மை எப்போதும் இல்லை உடலுக்கு எப்போதுமே அழியும் தன்மைதான் ஆத்மாவுக்கு எப்போதுமே நிலையான தன்மைதான் அர்ஜுனா ஆத்மாவுக்கு உடலினுடைய அழியும் தன்மை ஒரு நாளும் வாராது உடலுக்கு ஆத்மாவின் நிலையான தன்மை ஒரு நாளும் வாராது மாற்றி சொல்லுகிறான் கண்ணன் இப்போது இப்படி சொல்லியிருக்கலாம் ஆத்மா நிலையானது உடல் அழிவடையக்கூடியது இது சுலபமாக புரிஞ்சிருக்கும் இப்படித்தான் கீழேயும் சொன்னான் எம்பெருமான் ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் அதே சொற்களை மாற்றி போடுகிறான் ஆத்மாவுக்கு உடலின் தன்மையாகிற அழியின் தன்மை வராது உடலுக்கு ஆத்மாவின் தன்மையாகிற நிலையான தன்மை வராது அப்பா எப்பவுமே உடல் அழிவதாகத்தான் இருக்கும் எப்போதும் ஆத்மா நிலையாகத்தான் இருக்கும் இப்போ புரியும் நினைக்கிறேன் நாசதோ வித்யதே பாவ நாபாவோ வித்யதே சத உபயோரபி திருஷ்ட அந்த அனையோகோ தத்துவ தரிசிபிகி அனையோகோ இந்த இரண்டை பற்றியும் ஆத்மாவை பற்றியும் உடலை பற்றியும் உபயோரபி இந்த இரண்டினை பற்றியும் ஆத்மா உடலாகிற இவ்விரண்டின பற்றியும் அந்த முடிவாக திருஷ்ட இப்படி பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது தத்துவ தரிசிபிகி ஞானம் படைத்தவர்களாலே இப்படி பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக ஆத்மாவினுடைய இயற்கை தன்மை நிலையான தன்மை உடலனுடைய இயற்கை தன்மை நிலையற்ற தன்மை என்னுதான் இவ்விரண்டும் பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன இந்த ஸ்லோகத்திலே சொல்லுகிறான் ஸ்லோகம் எதற்காக பிறந்ததுன்னு பார்ப்போம் கீழ் ஸ்லோகம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தாலே இரட்டைய பொறுத்து கொள்ளப்பார் என்று சொன்னான் ஏன்னா இரட்டை இன்றியமையாதது அதோடு மட்டுமல்ல அர்ஜுனா இப்போ யாரோ ஒருத்தர் ஓட்டப்பந்தயத்துக்காக ஓடுறார்கள் அந்த பத்து வினாடியோ பத்து நிமிஷமோ மூச்சு இழுத்து பிடித்து கொண்டு உடல்ல இருக்கிற துன்பத்தை பற்றி நினைக்காம ஓடினாத்தானே வெற்றி பெறுவதற்கு முடியும் அப்போ கஷ்டப்பட்டாத்தானே கஷ்டத்தை பொறுத்து கொண்டாத்தானே நல்லது நமக்கு நடக்கும் பொறுத்துக்கொள் நீ தர்மத்துக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறாய் அதில் அம்படிப்படுவது போன்ற துன்பங்களை பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள் அடுத்தது ஒரு பெண் கர்ப்பம் தரிக்கிறாள் பத்து மாதம் கஷ்டப்பட்டால் தான் குழந்தைய பெற முடியும் மேற்கொண்டு குழந்தைய ஆனந்தமாக கொஞ்ச போகிறோம் அதனோட விளையாட போகிறோம் இந்த நம்பிக்கையில் பத்து மாதம் எத்தனை கஷ்டத்தை அவர் பொறுத்து கொள்ளுகிறாள் அப்போ கஷ்டத்தை பொறுத்து கொள்வதை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஒன்றும் இது லோகத்திலேயே உண்டு பரீட்சை நெருங்கி எடுத்து நாள் ராத்திரி பன்னெண்டுலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் தான் தூக்கம் மற்றபடியெல்லாம் படித்தா தானே பரீட்சை நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியும் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் ஆக சிரமப்படணுங்கிறத நாம் அப்பப்போ வச்சுக்கிறோம் அதே தான் இப்போ கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு உரைக்கிறான் இப்போ உனக்கு ஒரு பரீட்சை இந்த பரீட்சையிலே தேர நீர் இத்தை பொறுத்து கொண்டு தான் தீர வேண்டும் இப்படி யோசித்து பாருங்க ஒருவேளை இந்த சண்டையே இல்லைன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ மட்டும் உனக்கு அடியே பட போகிறது இல்லையா இல்லை வலிக்கவே போகிறது இல்லையா சண்டை இல்லாட்டாலும் அடிப்படணும்னா பட்டு தான் தீர போகிறது ஆகா விமானத்தில் போகிறோம் ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது அடுத்த நாள்லேருந்து நான் இனிமே பிளேனில் போக போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோடில் நடந்துன்னு போயின்ட்டு இருக்கோம் நடந்து போகிறச்சே கல் சின்னதாக குத்தி கால் தடுக்கி முட்டியை மாற்ற வேண்டி வந்தாலும் வரும் இந்த அளவுக்கெல்லாம் நம்ம எத்தனையோ பார்க்குறோம் இல்லையோ ஆக இவை அர்ச்சனையும் இன்றியமையாதவை ஏற்படணும்னு இருந்தால் இருக்கும் வைத்தியர் இடத்துல போவோம் காமன் கோல்டு நமக்கு ஜலதோஷம் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோம் போன உடனே அவர் மருந்து கொடுப்பார் 
எப்படியும் உங்களுக்கு ஜலதோஷம் அது மூணு நாள் ஏழு நாள் போகாத இருக்க போகிறது இல்லை இந்த மருந்து சாப்பிட்டாலும் இந்த மருந்து சாப்பிடாவிட்டாலும் மூணு நாள் இருந்து தான் போகும் நமக்கு உடனே கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்போ எதற்கு இந்த மருந்து சாப்பிட்றோம் மனசமாதானம் அடைவதற்காக ஒரு ஆரோக்கியம் ஏற்படுறதுங்கிற சமாதானம் வேணுமில்ல மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கோ பழக்கப்படுத்துறதுக்கோ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னால் பல விஷயங்கள் நம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரும் வியாதி இருக்கே ஜரம் வந்துருக்கு வச்சுப்போம் அல்லது ஏதோ லேசாக நெஞ்சு வலிக்கிறதுன்னு வச்சுப்போம் வயிற்றில் அஜீர்ண கோளாருன்னு வச்சுப்போம் பகல் பொழுது முழுக்க அது சுமாராக இருக்கும் ராத்திரி வந்துருச்சுன்னா அதிகமாக வலிக்கிற ஆப்பில் இருக்கும் காரணம் உடம்பு ஒன்றுமே மாறலை உடம்பு பகலில் இருந்த உடம்பு தான் ராத்திரி இருக்கும் ஆனால் ராத்திரி பொழுது வந்துட்டா ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டின்னு போகிறதுக்கு ஆள் இருக்குமோ இருக்காதோ எல்லாரும் தூங்கி போடுவர்களை என்னை கவனிக்க ஆள் இருக்கோ இருக்காதோ ஒருவேளை தனி மேலே விடப்பட்டுட்டோமோ ஆஸ்பத்திரி போனால் டாக்டர் இருப்பரோ மாட்டாரோ இத்தனை கவலை தான் நம்ம உடம்பை கூட்டுறாப்பில் காட்டுறதே தவிர உடம்பு கூடவே கூடாது பகல்லையும் அதே வியாதி தான் இருக்கும் ராத்திரிலையும் அதே வியாதி தான் இருக்கும் ஆக இவை எல்லாம் வந்தேரிகள் வரும் போகும் இருக்கும் கழியும் ஆகையாலே நீ ஜாகிரதையாக இவற்றை பழகிக்கொள்ள பார்த்துக்கொள் என்று கிருஷ்ணோகத்திலே தெரிவித்தான் இனி இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எதற்காக பழகி கொள்ள வேண்டும் என்கிற கேள்வி ஏற்பட உடலனுடைய இயற்கையே இதுதான் அதற்காக பழகி கொள்ள வேண்டும் கீழேயே பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் கதாசூன் அகதாசூன் நானுசோசந்தி பண்டிதாக உடலை பற்றியும் ஆத்மாவை பற்றியும் தெரிந்து வைத்திருப்பவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள்னு சொன்னான் அல்லவா இப்ப பதினாறாவது ஸ்லோகத்திலே ஏன் கவலைப்பட வேண்டாம் என்னும் பிரதிஜை என்னை இத்தை மூதளித்து பேசுகிறான் எம்பெருமான் ஏனெனில் ஆத்மாவுக்கு இயற்கையே நிலையான தன்மை உடலுக்கு இயற்கையே நிலையற்ற தன்மை ஒரு நாள் இருந்தார் போலே மற்றொரு நாள் இருக்காது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் உடல்லே நித்தியமா ஒன்று உண்டு அழியாமல் ஒன்று உண்டு இன்னும் இப்படி மாத்தி பேசுறேன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம் உடலுக்கு மாறாமல் இருக்கிறது ஒன்று தான் எதுன்னு கேட்டால் மாறுதல் லோகத்திலே மாறுதல் ஒன்று தான் எப்பவும் மாறாமல் இருக்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மொழியும் நேற்று இருந்தா இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு இருந்தா நாளைக்கு இல்லை நேற்று குரடம் வலிச்சா இன்னைக்கு குரடம் வலிக்கிறது இன்னைக்கு குரடம் வலிச்சா நாளைக்கு ஒரு தான் வலிக்கிறது இப்படி இருக்கக்கூடிய உடலுக்கே ஸ்வபாவம் எதுன்னு கேட்டா ஆத்மான்னு சொல்லி டிஃபைன் அப்படின்னு கேட்டாலும் சட்னு சொல்லுங்க மாறாது ஒரு நாளும் மாறுதலை அடையாது நித்திய நிர்விகார தத்துவம் அதே உடல்னு கேட்டால் மாறுதலுக்கு உட்படுவது இது மாறுதலுக்கு உட்படுறதுனால தான் இதை பொய்னு சொல்லுகிறார்கள் பொய்னா இல்லைங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லலை இப்போ ஒரு முயல் கொம்புன்னு ஒன்று இருந்தால் அது பொய் ஏன்னா முயல் கொம்புன்னு லோகத்தில் ஒன்று கிடையாது குதிரை கொம்புன்னு இருந்தால் அது பொய் லோகத்தில் இல்லை இப்போ உடலை பொய்னு சொல்லுகிறார்களோ இல்லையோ காயமே இது பொய்யடா வெறும் காற்றடைத்த பையடான்னு எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் காயம்னா இந்த உடல் இந்த உடலை பொய்னு சொல்கிற மீன உடல் இல்லைன்னு அர்த்தம் அல்ல இந்த பொய்யான தோற்றம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதுனால தான் இத்தை பொய்யன்னு சொல்லுகிறார்கள் உண்மையில் அதை பொய் ஆக்கக்கூடாது அது இருக்கிறது தான் அழுவாறு பாசுரத்தில் தெரிவித்தார் இந்த உடல் எத்தனை நாள் இருக்கும் ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு எழுபது வயசு எண்பது தொண்ணூறு நூறு அப்படி ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் பக்கம் போனோம்னா நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது வரைக்கும் பேசுகிற மூலியம் ஆனால் அம்மாழ்வார் ஒரு பாட்டில் சொன்னார் மின்னின் நிலையில மண்ணுயிராக்கள் என்னுமிடத்திர உள்ளுமின் நீரே மின்னல காட்டிலும் குறைவான நேரத்துக்கு தான் உடல் இருக்கும்னார் அது எப்படி மின்னல் அஞ்சு வினாடி இருக்கும் ஆனால் உடம்பு தான் எண்பது வயசு இருக்கே நமக்கு கேட்க தோணும் அழுவா ரொம்ப அழகாக அதுக்கு பதில் சொல்கிறார் பாருங்கள் மின்னல் எத்தனை நேரம் இருக்கும் ஐம்பது வயசுக்காரரை கேட்டாலும் அஞ்சு வினாடின்னு பதில் வரும் ஒரு சின்ன குழந்தைய பிடிச்சி மின்னல் எத்தனை நேரம் இருக்குன்னு கேட்டால் அஞ்சு செகண்ட் இருக்கும் அது கூட பதில் சொல்லும் யாரை கேட்டாலும் மின்னல் குறைவான பொழுதுக்கு தான் இருக்கும்னு உண்மையை சொல்லிடுவர்கள் இல்லையோ அதே ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டு என் உடல் எத்தனை நாள் இருக்கும்னு கேட்டால் அது யாருக்கு தெரியும்னு வயசானவரை கூப்பிட்டு உங்கள் உடம்பு எத்தனை நாள் இருக்கும்னா எனக்கு எப்படி தெரியும்னு வர் ஆக மொத்தத்தில் இந்த உடம்பு யாருக்கும் தான் எத்தனை நாள் இருப்பேன்னே காட்டி கொடுக்க மறுக்கிறது அதுக்கு மின்னல் பாடே தேவையில்லை ஏன்னா அது நான் இருக்க மாட்டேங்கிற உண்மையான சொல்லிட்டு சொல்லியோ அதனாலதான் மின்னல காட்டிலும் உடம்பு அஸ்திரம் அது அவ்வளவு டெம்பரரின்னு சொல்லுகிறார் ஆழ்வார் மின்னின் நிலையில மண்ணுயிராக்கள் நோட்டு இப்படி இல்லாதது மாறுதலுக்கு உட்படுவதாய் உள்ளது எப்போதும் ஒரு படிப்பட இருப்பதாய் ஆத்மாவும் தேகமும் இருக்கும் என்று மெத்த படித்தவர்கள் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இதை ஆழ்வார் இல்லதும் உள்ளதும் அல்லதவனூரும் எல்லையில் அன்னலும் புல்குபச்சேன்னு தெரிவித்தார் இல்லதான அசது உள்ளதான சத்து இந்த இரண்டையும் பகவான் தனக்கு உடமையாக கொண்டிருக்கிறான் சத்தியஞ்சாந்தஞ்ச சத்தியம் அபவது எதிதங்கிஞ்ச சத் சத்தியமித்யா சக்ஷதேனு சாஸ்திரமும் ஓதித்து ஆக இந்த பதினாறாவது ஸ்லோகத்தாலே ஆன்மாவின் தன்மை உள்ளதின் தன்மை உடலின் தன்மை இல்லதின் தன்மை என்று வெளியிடுகிறான் ப